അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുൽഫിനാസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷാപ്പിലെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷാപ്പിലെ മീൻകറിയുടെ അതേ രുചിയില് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മീൻകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒട്ടും നേരം കളയണ്ടേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് മീൻകറിക്ക് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ അതേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയുടെ എല്ലാ സൈഡും നല്ല പോലെ ഒന്ന് എണ്ണ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇടുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ചുവന്നുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളക് നടുവ് കീറി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ മീൻകറിക്ക് നല്ല കളർ വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടാൻ ഇവിടെ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം പാടില്ല അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ചേർത്ത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിച്ച സമയത്ത് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തോളൂ എനിക്കിതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രീതിയിലാക്കണം ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരിക്കും ചിലർ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചട്ടിയിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടായത് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം കേട്ടോ നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതി ഈ ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേസ്റ്റ് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നല്ല ഒരു മണം വരും ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കറച്ച് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ല മണമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി 
നമ്മൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉപ്പും പൊളിയൊക്കെ വേണോ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉപ്പൊന്നും പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ കേരമീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു വേവിൻ്റെ കണക്കാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പാകത്തിനുള്ള രീതിയിൽ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കുറുകിയ മോഡലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും എനിക്ക് ഇനി തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കുറുകി വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സംഭവം കൂടി വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂകി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ആയി അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് നല്ല കളറായിട്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം നല്ല കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് തലേന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് എടുക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഉപ്പും പൊളിയൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അസ്സലാമലൈക്കും